Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka anta al alimul hakim Anbullah sawarlay sawarilay Nangal Allah bin alaihiya tirnam angala Paharthu kondu varrom Anda wahila indiki oru tirnam ata pakarikirom Nanga inda Allah da tirnam angala நல்ல முறையில் விளங்கி படித்து எங்களோட வாழ்க்கையில் நான் துவாக்களின் போது அல்லாவை அழைக்கும் போது அவன்ட அந்த திருநாமத்தை சரியாக உள்ளத்தில் எடுத்து அவருடைய கருத்தை சரியாக விளங்கி அந்த கருத்தை மைண்ட் மனதில் வைத்து கொண்டு அல்லாவை அழைச்சி அவன்கிட்ட எங்களோட தேவைகளை கேட்டு பிரார்த்திக்கிறவங்களாக அந்த நடைமுறையை எங்களோட வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றவங்களாக அல்ல என்னை உங்களே மாக்கணும் என்ற துவாவோட அல்லாட இன்னும் மற்றொரு பெயரை நாங்கள் பார்க்குறதுக்காக இருக்கிறோம் அல்லாட பெயர்களில் ஒன்று தான் அல் மஹ்சி என்றது அல் மஹ்சி என்றால் அல்ல எண்ணி கணக்கில் வைத்திருப்பவன் எண்ணி கணக்கிடுபவன் என்றது அல்லாட பெயராக இருக்குது குரான் வசனம் என்று சொல்கிறேன் லக்கத் அஹ்சாஹும் வ அத்தகும் அத்த அல்லா அவர்கள் எதிரி விஷயத்தில் தான் இதை அல்லா சொல்கிறான் அது படற்கையில் அவங்க அவங்கள அவங்க யார் எவர் எப்படி நடந்து கொண்டாங்க எங்கே என்ன வேலை செஞ்சாங்க என்றது எல்லாத்தையுமே சரியாக கணக்கிட்டு வைத்திருக்கிறான் அல்லா என்று அந்த குரான் வசனம் வருவது சூரத்து மரியம்ல தொண்ணூற்றி நாலாவது வசனம் அப்போ இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு லேங்குவேஜ் மெட்டர்ஸ் மெட்டர் உண்டவங்கள்ட்ட நான் சொல்கிறேன் அதாவது கொஞ்சம் லேங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களும் கூட அது ஒரு விளக்கமானதாக இருக்கும் அதாவது அத்த என்றது ஒன்று அஹ்சா என்று ஒன்று அத்த என்றதும் எண்ணி கணக்கிட்டான் அஹ்சா என்றதும் எண்ணி கணக்கிட்டான் ரெண்டும் அதே கருத்து அப்போ இதில் உள்ள கருத்து வித்தியாசம் எது நுணுக்கம் என்னான்னு சொன்னால் அதண்டா வெளிப்படையாக கணக்குறத சொல்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அண்டு சொல்லி அந்த தலைகளை கணக்குறது அதாவது குவான்டிட்டி அந்த கருத்தில் வாரது தான் அத்த என்ற கருத்து அஹ்சா என்றது குவாலிட்டி அதாவது அந்த ஒன்று ரெண்டு மூன்று அல்ல அந்த ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் நுணுக்கமான அந்த மதிப்பீட்டுக்கு மதிப்பீட்டை செய்கிறத சொல்கிறது அந்த அந்த கணக்கீடை செய்கிறது சொல்கிறது எஹ்சா அஹ்சா என்ற அந்த கருத்து அதாவது அந் இதை அந்த நுணுக்கமான கணக்கீட்டை செய்யும் போது அதுக்கு அஹ்சா என்ற சொல்ல அல்ல அந்த கு லேங்குவேஜில் அது பாவிக்கப்படுது அந்த வகையில் அல்லாஹு தாலாட அந்த நுணுக்கமான கணக்கீடு என்றதை விளையும் கொள்றதுக்கு குரானில் வர்ற ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒமா தஸ்கூத்து மீ வரக்காத்தின் இல்லையா அலமுகா அதாவது எந்த ஒரு இலை விழுந்தாலும் அதை அல்லாஹ் அறிந்தவனாகவே இருக்கின்றான் ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا يكون بومك عديل لك كوديا ورو فيذا அது வந்து செத்து போன விதையா அல்லது இன்னும் உசுரோடு இருக்கிற அல்ல இருக்கிற விதையா என்றது எல்லாத்தையுமே அல்லாஹு தாலா தந்த வேதத்து அதாவது மேலே இருக்கிற அல்லாவோட அந்த புத்தகத்தில் மிச்சம் தெளிவாக எழுதப்பட்ட நிலையில் தான் இதெல்லாம் இருக்குது என்று அல்லாஹு தாலா சுருத்தல நாமில் ஐம்பத்தொம்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் உண்மையிலே நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும்போது சிலதை விளங்குறத விட இங்கே பிரித்தானியாவில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு சில கருத்துகள் விளங்குறது என்றால் இங்கே இலையுதிர் காலம் என்று ஒன்று இருக்குது அது ஸ்ரீலங்காவில் அந்த நாலு பருவ காலமும் மிச்சம் தெளிவாக வாரது இல்லை இப்போ இங்கே இலையுதிர் காலம் ஒன்று அதாவது இலைகளை மரம் வந்து உதிர்த்துடும் அப்போ அந்த டைமில் ஒரு மாதம் அளவில் ஒரு மாதம் அளவில் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கும் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல் காற்றடிச்சாலும் சரி எல்லா இலையும் பொல பொல்லுண்டு உழுந்து கொண்டே இருக்கும் பார்க்குற இடமெல்லாம் இலை உழுவுற அப்படி கண்ணுக்கு பார்க்கலாம் 
இருக்கிறதாம் அப்படியே உழுந்து கொண்டு மலையில் மல மலை துளி உழுற மாதிரி இலைகள் மரத்துலேருந்து உழுந்து கொண்டிருக்கு கொஞ்சம் காற்று அடிக்கும் போதெல்லாம் விழும் அப்படி என்றா யோசிச்சு பாருங்கள் உலகத்தில் எத்தனை இலை விழும் அந்த எல்லா இலையும் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறான்றது அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த ஆற்றல் அது அது எங்களுக்கு நினச்சி கொள் பார்க்கலாத அந்த அல்லாஹு தாலாவோட அறிவை அந்த அறிவை அல்லா சொல்கிறான் ஒம்ம தஸ்கூத்து மீ வரக்கத்தின் இல்லை ஆலமா பூமியில் மரத்துலேருந்து பூமியில் விழுகிற ஒவ்வொரு இலையையும் அல்லா அறிந்திருக்கிறான் அதே போன்று அதை விட உள்ள அறிவை அல்ல சொல்ற பாருங்க அல்லா பூமிக்க பூமிக்கு அடியில் கிடக்கிற ஒவ்வொரு விதையையும் அது வந்து அது வளருமா அது அப்படியே செத்து போயிடுமா எந்த கணிப்பிட்ட கூட அல்ல அவன் இது புத்தகத்தில் தெளிவாக குறிப்பிட்டு வச்சு இருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அறிவுள்ளவன் என்றதை அல்லாஹு தாலா சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் இப்போ இந்த அதுக்கும் எஹ்சாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை குரான் வசனம் ஒன்றே சொல்கிறது பாருங்கள் இன் தவுது நியாமத்தல்லாஹ் இல்ல தொஹ்சுஹா என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறேன் இது வந்து மிச்ச பிரபல்யமான ஒரு வசனம் நீங்கள் அல்லாட அருளை நீங்கள் எண்ணி கணக்கிட நீங்கள் முனைஞ்சால் ல தொஹ்சுஹா நீங்கள் அதனை நீங்கள் கணக்கிட்டு கொள்ள மாட்டீங்க என்று அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எண்ணி கணக்கு கிட்டால் என்றதுக்கு அத்த என்ற சொல்லும் ல தொஹ்சுஹா அதை நீங்கள் எண்ணி கணக்கிட்டு கொள்ள மாட்டீங்க என்றதுக்கு வந்து எஹ்சா என்ற சொல்ல நல்லா பாவிக்கிறதுலேருந்து அது நுணுக்கத்தை விளங்கலாம் என்னென்னா நாங்கள் அல்லாட அருள நாங்கள் நினைக்கும் போது ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் நினைக்கிறது இல்லை எங்கள்ட மைண்டுக்கு வரும் ஒன்று இந்த அருள் அந்த அருள் அந்த அருள்னு வரும் அப்போ அப்படி வரும்போது அதை நீங்கள் கணக்கிட கணக்கிட்டுக்களை கொண்டு வந்து கொள்ள மாட்டீங்க என்று சொல்கிறதுலேருந்து என்ன விளங்குதுன்னா குறிப்பிட்ட ஒருல அருள்ல நாங்க நினைச்சாலும் கூட அந்த அருள்ல கம்ப்ரிஹெண்ட் பண்றேன்னு சொல்ற அதாவது அந்த அருளோட ஆள் அகலத்தை நாங்க சரியாக குவாலிட்டி அதோட அதோட ஆள் அகலத்தை நாங்க சரியா புரிஞ்சுதான் இது எனக்கு இந்த இப்படி ஒரு அருள் கிடைச்சிக்குதுன்னு நாங்க விலையும் கொள்ள மாட்டோம் அதை ஒரு ஒரு அருளாக சொல்லுவோம் இப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டு போவோம் எனக்கு ஒரு ஊடி அது ஏதோ சொல்லிட்டு போவோமே எல்லாமே அது ஆள் அகலத்தை அதை இழக்கிறதால வர்ற பாதிப்பு அது பெற்றிருக்கிறதால உள்ள நன்மை அண்டு அதில் இந்த ஃபுல்லி நாங்கள் விலங்கி கொள்கிற நிலையில் நாங்கள் மனுஷன் இல்லை உண்மையிலேயே இந்த கொரோனா வ வைரஸ் பிரச்சனையை பாருங்கள் நான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நாங்கள் பெற்றிருந்த அருள்களில் எத்தனை பிளான்கள் அதாவது இந்த ஏரோப்ளேன்கள் சுற்றி கொண்டிருந்தது எவ்வளோ கார்கள் சுற்றி கொண்டிருந்தது நான் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மனிதர்களோடு சேர்ந்து புழங்கினோம் அப்போ இது இந்த அருளையெல்லாம் நாங்கள் நினச்சி வச்சிக்கல அது இல்லாமல் போகும்போது அதில் இருக்கிற நாங்கள் பிரச்சனை நாங்கள் பார்க்குறோம் எனவே அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் அல்லாட அருளை நீங்கள் எண்ணி பார்த்தா நீங்கள் அதை எண்ணி கணக்கிட்டு கணக்குகளை கொண்டு வந்து கொள்ள மாட்டீங்க என்று சொல்லும் போது லாத்தோ சுஹா நீங்கள் அதை எண்ணி கொள்ள மாட்டீங்க அந்த பேர் தான் அல்லாஹ்க்கு வைக்கப்பட்டிக்குதுன்னா அல் மஹசி அல்லாஹ் மிக நுணுக்கமான விஷயங்களை கணக்கில் வைத்திருப்பவன் என்று இப்போ இந்த நல்ல நாங்கள் அஸ்மா உலுசினா படிக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சரியாக இந்த பேருக்கும் இந்த இதோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஹதீஸையும் நாங்கள் விலை கொள்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த ஹதீஸ் வருது எப்படி இன்ன இல்லாஹி திஸ் ஆத்தன் ஒ திஸ் ஐன் ஐஸ்மன் மியாத்தன் இல்ல வாஹிதன் அல்லாவுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்கள் இருக்குது மன் அஹ்சாக தகல் அல் ஜன்ன யார் அதனை எண்ணி கணக்கில் வைத்திருப்பாரோ அவர் சொர்க்கம் நுழைவார் அப்போ இங்கன யார் மண் அஜ்ஜஹான்னு வரையில் அதாவது யார் அல்லா ரஹ்மான் ஹமீத் கனி என்று வெறும் வார்த்தையாடலாக அதனை எண்ணி முடிக்கிறது என்றதை செய்வாரோ அதனை அல்லது மனப்பாடம் பண்ணி அதை ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுவாரோ அவர் சொர்க்கத்துல போவார் என்று சொன்னதை விட அத்த என்ற சொல்ல பாவிச்சதை விட அல்லாஹ் தால சல்லா அலி சொன்னா மண் அஹ்சாஹா யார் அதனை அதோட குவாலிட்டி அதில் டீப்ப ஒவ்வொரு சொல்லும் அது என்ன கருத்தை ஏற்படுத்த பார்க்குது எங்கள்கிட்ட உள்ளத்தில் என்ன கருத்தை விடணும் என்றதை சரியாக விளங்கி அந்த கருத்தை சரியாக உள்ளத்தில் பதிச்சு கொள்கிற அந்த முயற்சியை செஞ்சு அப்படியான நிலையில் வாழ்கிறோம் சொர்க்கத்துக்கு போகிற சல்லாஹலிசன் சொன்னாங்க இன்ன அல்லா இன்ன செல் ஆத் அல்லா ஹே காலியா மனிதர்களை நீங்கள் நினச்ச விளங்கி கொள்ளுங்க அல்லாஹு தாலாவுடைய பண்டம் இருக்குதே பண்டம் மீன் சொர்க்கம் அல்லா தரப்போகிறோம் அந்த இது அல்லாட பண்டம் அதுக்குரிய விலை சரி கூடுதலானது என்று சொன்னாங்க 
அப்போ அப்படியான கூடுதலான வெள்ளை பெறக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தை இப்படி ஒரு சினோர் முயற்சியால் நடக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமத்தையும் பாடமாகிட்டார் ஒருத்தர் என்னவே அவர் சொர்க்கம் போகிறார் என்ற விளக்கத்துக்கெல்லாம் நான் கொண்டு வந்து கொள்ளையே இல்லாதாது அதனால தான் இந்த இந்த சொல்லை எங்களுக்கு காட்டுது மண் அஹ்சாஹா மண் அத்தஹா இல்லை மண் அஹ்சாஹா யார் அதனை சரியாக அவருடைய கருத்துக்களை விளங்கி அது ஆள் அகலத்தை புரிஞ்சு வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நிலையிலேயே வச்சு கொள்வாரோ அவர் சொர்க்கம் போகிறார் சரியாக அதை எந்த மனசில் கஷ்டமும் இல்லாமல் அதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் அல்லாவே அவன் தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்களை விளங்கி வாழ்கிற ஒருத்தருக்கு சொர்க்கம் இல்லாமல் வேறு என்னத்தை அல்லா கொடுக்க வைப்பான் அவனை அவனோட வாழ்ந்த மனிதர்கள் அல்ல என்ன செய்கிறது அது சொர்க்கத்தான் அதுக்குரிய கூலி என்றதை நாம் மெரி மிச்சம் இயல்பாக விளங்கி கொள்ள இயல்பாக இருக்குது அல்லாட இந்த அதே மாதிரி அல்ல நுணுக்கமான அறிவை விளையும் கொள்ளும் வகையில் இன்னொரு வசனம் சொல்கிறேன் அல்லாஹு தாலா சொல்கிற சூரத் ஹூதில் ஆறாவது வசனம் வருது மாமின் தாபத்தின் ஃபில் அவர்து இல்லா அல்லாஹ் இருஸ்குஹா இந்த பூமியில் இருக்கிற எந்த ஒரு படைப்பினமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு உணவளிக்கிறது அல்லாஹு தாலாவுடைய பொறுப்பாக இருக்குது ஒயாலம் முஸ்தகர்ரஹா ஓ முஸ்தாஹா அது எங்கே பிறக்கும் எங்கே அது லீவ் பண்ணும் எங்கே உலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போகும் எங்கே அது மரணிக்கும் என்றது எல்லாத்தையுமே குல்லுதாலி கஃபி கிதாப் இவைகள் அனைத்தையுமே அல்லாஹு தாலா தண்ட புத்தகத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறான் அவைகள் அவைகள் பற்றின எல்லா அறிவையும் அல்லாஹு தாலா அறிந்தவனாகவே இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் பார பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு கிரியேச்சரும் அப்போ குரானில் வர்ற மிக பிரபல்யமான ஒரு வசனம் தான் இதை தான் நாங்கள் இந்த அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னாவில் நான் பல இடங்களில் பாவிச்சிக்கிறேன் நாங்கள் நம்ம பதிச்சு கொள்ளணும்னா அலயா அலம் மன் ஹலக் படைத்தவன் இதை அறிய மாட்டானா அவனே திட்டமிட்டு டிசைன் பண்ணி படைச்சிக்கிறான் அப்படி படைச்சு போட்டு அந்த படைப்பினம் எங்கே இருக்குது எப்போ சாவ போகுது என்றதுக்கு அல்லா தெரியாத ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாடு அளந்து கொண்டிருக்கிற அதுக்கு உணவளித்து கொண்டிருக்கிற இவருக்கு என்ன உணவு போகணும் அவருக்கு அந்த உணவு போகணும் இவர் இதைத்தாண்டி சாப்பிடுவார் என்ற அளவுக்கு நுணுக்கமாக தெரிஞ்சிக்கிற அந்த அல்லாஹு தாலாவுக்கு அது எங்கே சாக போகுதுன்னு தெரியாத எனவே அலா யா அலம் மன் ஹலக் படைத்தவனுக்கு தெரியாதா இது என்றது குரானில் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல பாதிக்கப்படுது அந்த வசனத்தை நாங்கள் இந்த அஸ்மா உலுஸ் நான் படித்து முடிச்சுல இந்த ஒரு வசனத்தை நல்ல மனதில் எடுத்தாலே எங்களை இந்த வசனம் வழிகாட்டி கொண்டு போகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தை சொல்லி கொள்கிறேன் இன்ன நஹ்னு நுஹ்யில் மௌத்த வனக்துவ ம கொத்தமு வாசரம் அல்ல சொல்கிறான் சூர துயாசின் எங்களை பரிச்சயமான இந்த சூறா இல்லையா இன்ன நஹ்னு நுஹ்யில் மௌத்தா நிச்சயமாக மரணித்தவர்களை நாங்கள் நிச்சயமாக உயிர் கொடுத்து எழுப்புவோம் வனக்துவ ம கொத்தமு வாசாரகம் அவங்க வாழ் வாழும் போது முற்படுத்தி அனுப்பிய அந்த நன்மைகளை நாங்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் அதே போன்று வாசாரகம் அவங்க மரணத்துக்கு பின்னால் அவங்க உலகத்தில் என்னென்னத்தை விட்டுட்டு வருவாங்க நன்மையோ தீமையோ அவைகள் அனைத்தையுமே நாங்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் ஒக்குள்ளு ஷெய் இன் அஹ்சைனா ஹுஃபி கிதாபி முபீன் அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் இருந்தா அவர்கிட்டேருந்து வெளிப்படக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயம் நன்மையும் தீவே அது எல்லாத்தையுமே அந்த தெளி பட்டோலையில் தெளிவாக நாங்கள் அதை குறிப்பிட்டு கணக்கிட்டு தான் வச்சுக்கிறோம் என்று அல்லா தலை சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல அல்லா பாவிக்கிற விஷயம் என்ன என்றால் குல்லு ஷெயின் அஹ் சாய்னாகு அதனை நாங்கள் கணக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அத்த என்ற சொல்ல அல்ல ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த கணக்கு அல்ல அதுடைய ஆள் அகலங்கள் ஒருத்தர் சுபஹான் அல்லா என்று சொன்னாரண்டா அந்த சுபஹான் அல்லாவை வாயால் சொன்னாரா உள்ளத்தால் சொன்னாரா உள்ளத்தில் எவ்வளோ தாக்கத்தோடு சொன்னார் எவ்வளோ அது பற்றின அந்த வலிவை அதனுடைய கருத்தை உள்ளத்தில் புரிஞ்சு கொண்ட நிலையில் சொன்னார் என்றதை அந்த எல்லா அளவீட்டையும் வச்சு அதுக்குரிய மார்க்ஸை அதுடைய விஷயத்தை அல்லா எழுதி வச்சுக்கிறான் என்றது அல்லா எவ்வளோ பெரிய சக்தி உள்ளவன் ஏழுமானவன் என்றது பாருங்கள் 
இது தான் நாங்கள் மொஹசி என்று சொல்லும் போது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன லா யதுல் உரப்பி ஒலா என்சா ஒரு நபி ஒன்று அல்லாவை பற்றி சொல்லும்போது லா யதுல் உரப்பி ஒலா என்சா என்ற இறைவன் இருக்கிறானே அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன் எதுவும் வாரதும் இல்லை அவன் எதையும் மறந்துடுறதும் இல்லை என்று அந்த நபி தண்ட அல்லாவை பற்றி அறிமுகப்படுத்தும் போது சொல்கிறார் அப்போ இந்த விஷயம்தான் அல்லாவுக்கு அல்லா வந்து பராமுகமாக இருந்துடுறது கொழம்பி போகிறது விஷயங்களை எதையும் மறந்துடுறது என்றது அல்லாவுக்கு கிடையாது அவன் அதனால தான் அவன் ரப்பு என்று சொல்கிறோம் அவன் அதனால தான் ரப்பில் ஆலமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறைவன் அல்லான்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் எனவே அவன் எல்லாவற்றையும் கணக்கில் வைத்திருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே நாங்கள் செய்கிற ஒரு 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 சின்ன நன்மையும் அல்ல மறந்துடுறது இல்லை நாங்கள் படு படுக்கை இழைக்கும் போது ஒரு முறை முழிப்பு வரும்போது அந்த முழிப்பில் வைத்து அந்த முழிக்கும் போது எல்லாருமே தூங்கிக்கிறாங்க எல்லாருமே அமைதியாக இருக்குது என்ற நிலையில் சுபஹான் அல்லா யால நீ மிகவும் தூய்மையானவன் என்று நாங்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை தானா என்றாலும் அதை முழிச்சு கொண்டிருக்கிற எதையும் மறந்துடாத எதையும் விட்டுடாத எல்லாவற்றையும் கணக்கில் கொள்ளக்கூடிய அந்த அல்லா அதையும் கேட்டு கொண்டிருக்கிறான் அதையும் கணக்கில் வைத்திருப்பான் என்றதை நாங்கள் மனதில் எடுத்துக்கொண்டு அவனை நம்பி நாங்கள் நன்மைகள் செய்யலாம் எந்த ஒரு நன்மையும் பிள போயிடாது அது வந்து அவனோட கணக்கிலிருந்து விடுபட்டுடாது என்றதை நாங்கள் நல்ல முறையில் விளங்கி நன்மை செய்யக்கூடியவங்களாக நான் ஆகிக்கொள்ளலும் அல்லா என்னையும் உங்களையும் பொருந்து கொள்வானாக வாக்குதான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமி